الغفار فهار الرحاب الرزاع الفتاح عليم القادر الباسط الخافض الرافع العز المزل سميع البصير الحكم العدل لطيف الخبير عليم العزيم الغفور الشكور علي الكبير الحفيظ المقيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الهكيم الودود مجيد البعث الشهيد الحق الوكيل قوي المتين الولي الحميد الموسي المبدي العيد المهيل المميت حي القيوم واجد الماجد الواهد الاهد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر اول الاخر ظاهر الباطن والي المتعال البر والتواب المنعم والمنتقم وعفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام رب المفسد الجامع الغني المغني المانع الدوار نافع النور حاضر البديع باقي وارث الرشيد الصبور يصبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم حضور صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حضور صلى الله عليه وسلم کی خاتم نبی کی ان کے درود اور اللہ کے ان نام میں ناموں کی وساطت سے میں آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں یہ پاکستان دیا تھا ہماری زندگی میں وہ مقصد ہمیں حاصل ہوتا ہوا دکھا اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ یا اللہ بنا اور اس کے لیے ہم سے جو کام لینا ہے وہ ہم سے لے اور اس کا راستہ بھی ہمیں دکھا ہمیں توفیق بھی دے اور آسانی بھی پڑھنا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وما خلق نسماوات والارض وما بينهما لاعبين اور میں نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے محض کھیل تماشے کے لیے تو آپ اور میں کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں ہوئے لیکن چند باتوں پہ شکر ادا کرتے ہوئے پھر آگے اپنا اپنا مقدمہ اپنی بات رکھ کے اور مختصر کیونکہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں خاص کر مکی صاحب آئے ہیں میں چاہوں گا وہ زیادہ بات کریں کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں محمد ہی پیدا کیا کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اگر کسی یہودی یا ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیتے ہمیں اللہ نے باپ کا نام دیا کبھی اس پہ کسی نے سوچا ہے جو کچرے کے ڈرم میں پیدا ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے پھر مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جنا سے کسی نے پوچھا مسٹر جنا آئی شیع اور آئی سنی تو آپ کو پتا ہے میں کہہ دوں انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے ان کا مسلمان کہ میں مسلمان الحمدللہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت صحابہ کرام اور اہل بیت سے کرتے ہیں اسی لیے ہمارے گھر میں جو نام ہیں میرا نام علی ہے میرے بیٹے کا نام عثمان ہے میرے چچا کا نام عمر ہے میرے دادا کا نام غنی تھا عبد الغنی بات ختم پھر لڑائی کس چیز کی ہے 
देखिए हम सब मुसलमान हैं इसमें कोई दो राय नहीं हम सब आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके गुलाम हैं इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन लेकिन ये जो नौजवान लड़के जो इधर बैठे हैं और ये जो फिर आपसे जो बड़े बैठे हैं और ये जो यहां पर बैठे हैं क्या सिर्फ हजूर सल्लम के कदरूत पढ़ के और उनकी शान बयान करके उस तरह की महफिलों में शिरकत करके उसके बाद जाके हम उसी भीड़ में गुम हो जाएं जिस भीड़ ने आज पाकिस्तान को ममता बना दिया कोई इधर से आ रहा है कोई मैं मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करूंगा कोई कहता मैं तुम्हें ठीक करूंगा असल में हम अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है और उसके लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है आप सिर्फ मदरसों में और मस्जिदों में ना बैठे आप उस लेवल की तालीम हासिल करें कि आप पाकिस्तान का निशाब आप बने आपके हाथ से बने आपके हाथ से जब निशाब बनेगा उसमें फिर क्या साहबा की या की या हजरा की कोई तालीम कर सकेगा आप सारे के सारे बार बैठे और आप जाप जितने दस लाख और आ जाए अगर एक गलत बंदा अंदर बैठ के कलम के साथ बैठा है आप चाहे कुछ भी कहें वो अपने काम कर जाएगा जब आपको पता लगेगा आप बेग गलते ठीक करेंगे वो दस और कर चुका होगा मैं हकों की सर्कल्स में रहा हूं अपोजिशन में भी रहा हुकूमत में भी रहा अब भी अपोजिशन में दोबारा तमाम जमातों में गुलामान रसूल मौजूद हैं जिस तरह तमाम मुल्क में फैले हुए हैं लेकिन मैं आपको अलमिया आपके आज के दौर का अलमिया बताता हूं अलमिया क्या है एक क्रॉस द पार्टी लाइन्स गुलामान रसूल गैर मुतफक हैं उनमें इतिहास की कमी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है जिस जिन लोगों ने इस मुल्क पर पचहत्तर साल से नजरियाती डाका मारा है किसने मुल्क बना था तो क्या वो निजाम है कितने हम बाईस करोड़ है कितने हम में से कितने जो ये निजाम नहीं चाहते बहुत कम अल्लाह के नाम पे मुल्क लिया अक्सर ये अशफाक साहब अशफाक साहब ये बात क्या करते अशफाक अहमद मरहूम ये बात क्या करते थे कि हम अल्लाह के हमने अल्लाह से धोखा किया है इस कौन में हमने और आपने हमने अल्लाह को कहा लिया गया मुतहदा हिंदुस्तान की गलियों में फटते हुए हमने ये कहा कि अल्लाह तू हमें अपने नाम पे अपने हबीब के सबके पाकिस्तान दे हिंदुस्तान की गलियों गलियों फिरते रहे और ये नारा लगाते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या और जब दिया तो फिर हमने क्या किया क्या पाकिस्तान का माशी निजाम इस्लामी बना पाए इस नारे नहीं जिस बात ही नारों से नहीं होगा वो बड़े ठंडे दिमाग से काम कर रहे हैं वो जो बाहर बैठे हैं और जो अंदर उनके लोग हैं मैं सियासी बुनियाद में बात ही नहीं कर रहा आज मैं तरीक इंसाफ के मेंबर के तौर पे तो नहीं आया ना आपने मुझे पीटीआई बुलाया आपने मुझे इसलिए बुलाया कि आपको मैं गुलाम रसूल लगता हूं मेरी दुआ है कि मैं और आप हो तो हमारे बीच में रिश्ता क्या है हमें बहुत से मुख्तलि जमातों के लोग बैठे होंगे कोई जमीत जमात का होगा कोई पीपल पार्टी का जिसका भी होगा लीडर हमारा एक है नीली गुंबद वाला सब्ज गुंबद वाला सरकार गौरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लम हमें किसी और की जरूरत नहीं हाँ मुल्क की मामला चलाने के लिए अपने अपने रहनुमा बनाए होंगे लेकिन आज आपके सामने मैं दो बातें रखना चाहता था कि आपके सामने में आज क्या बात करूं ये भी कुछ रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन मैं कहता हूं ये वाली बातें लीक हो तो अच्छी बात है कुछ लीक अच्छी होती है के साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ है नाजिम आला साहब भी बैठे हैं हमारे और रुफकार भी बैठे हैं बिलाल जिसकी वजह से मैं आया तुम नास्ते जिसने मुल्क बनाया वो इस दौर का एक बने हुआ था और वो एक गुलाम रसूल था और उसको सेकुलर बना के इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया उसका नक्शा सेकुलर के दौर पर किया गया वो शख्स जो अपने डेथ बेड पे कह रहा है जब उसकी सांस निकल रही थी काद आजम के आखिरी अल्फाज क्या थे अभी कश्मीर के सबक वजीर आजम सदर भी यहां तस्वीर फरमा थे काद के आखिरी अल्फाज क्या थे काद के आखिरी अल्फाज से कश्मीर 
मुजाहिदीन कश्मीर फलस्तीन और महाजरीन जो उधर से आए थे जिन्हें पार्टीशन में इधर आए और आखिरी अल्फाज अपनी बहन को क्या थे अपनी बहन फातमा जिना रहमत को वो प्यार से फती कहते थे फती मोहम्मद और आखिरी जो उसकी मैं चंद स्पीच आपके सामने रखता हूं जो अक्सर आपके प्रोग्राम में उसका हवाला भी देता हूं आपके सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूं कि इस मुल्क के साथ ये बगाबाजी क्यों की गई क्यों इस मुल्क को मोहम्मद जज मोहम्मद जरनैल मोहम्मद मोहम्मद सियासतदानों के हवाले नहीं किया गया और दूसरे उनको फारिश किया गया जिसने कभी रद्द का दिनियत पे मेरे तस्दीक सब करने बुनियादी किरदार अदा किया या तो उसको हवा में पांच फूट उठा दिया गया फांसी की सूरत में जो तक बन गया या जिसने ये कहा कि रूस तो टूट गया अब सेंट्रल एशिया में इस्लाम का परचम लगाएगा उसको कहा गया कि नहीं ये हमारा एजेंडा नहीं था आपका काम पूरा हुआ खुदा हाफिज आप समझ लोगे भाई किसकी बात कर तो मेरे भाई आपकी एक स्पीच आज बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आते हैं मैं नौ साल से पार्लियामेंट में हूं और हर बजट स्पीच में मैंने इस दफा नहीं था बाहर था इस दफा बजट में नहीं था लेकिन बजट से पहले वो आखिरी रात में अपना काम कर गया था लेकिन हर स्पीच में मैं ये एक नुकता सामने रखता हूं कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं ना मैं आलम इंडी हूं ना मैं मुफ्ती हूं ना मैं हाफिज हूं एक अपना सा गुलाम रसूल हूं एक बात पर मैं क्लियर हूं कि जब मेरा अल्लाह कहता है कुरान में कि मेरे और मेरे हबीब से जान करोगे अगर तुम सूद करोगे तो हमें किस में यह इस्तेफ है कि अपने अल्लाह अपने हबीब सलम से हम जान करें और जब इस मुल्क का कायद भी मैं स्टेट बैंक के गवर्नर और स्टेट बैंक को हमेशा ये कहता रहा कि आप चोर हैं कायद आजम के आप कायद आजम के चोर हैं आपने उनसे धोखा किया आपने हुक्म अधूरी की है द फाउंडर ऑफ द नेशन मोहम्मद अली जनाजी एड्रेस द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब स्टेट बैंक बन रहा था से बहुत साल पहले जब हमारे आपके वाले भी शायद पैदा नहीं हुए थे 1948 में और पढ़ो तो सही वो क्या क्या गया अंग्रेजी में है मफूम उसका बता देता हूं वैसे अंग्रेजी पे भी एक बात करो एक घोड़ा है इसकी सवारी करो अपने ऊपर सवार मत करो अच्छे अच्छा घोड़ा है फखर मत करो फखर जिस पे करना है उस ऊंटनी पे जिस पे बैठ हजूर सलम ने वहां कयाम किया था मदीना मुनवरा में पहली रात मेरा तरीक अमीर ही नहीं फकीरी है उदी नबेश गरीबी में नाम पैदा कर तो मेरे भाइयों अंग्रेजी सीखो अंग्रेज को मात देने के लिए हिकमत मोमन की निराश है अंग्रेजी अंग्रेज से बेहतर सीखो लेकिन अंग्रेज सीख के उसको अरबी पे लाओ फखर अपनी शलवार कमीज पे है फखर अपनी उर्दू पश्तों पे है हा घोड़ा है हथियार है अंग्रेजी इलेम है इसमें बहुत बड़ा पढ़ लो ले लो लेकिन कभी इस बात पे किसी को एक्स्ट्रा एच ना देना मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट्स होते देखे कि एक आदमी मैं बात कहीं और चली जाएगी सिर्फ एक नुकता रखी उधर वापस आता हूं एक आदमी जिसके बेटे की तीन सौ का केस चल रहा है कि यार बेटा फांसी होगा या बरी होगा जिस जबान में बात हो रही है वो भी नहीं समझता जो उधर से आर्गूमेंट सुने जा रहे हैं ऑर्डर आ रहा है वो भी नहीं समझते जब भी अंग्रेजी में मेरे जैसा वकील भी अंग्रेजी में बाबा जी बैठ रहे कि मैं क्या करूं मुझे पता ही नहीं लग रहा वकील सब बताते हैं फिर बेटा बरी हो गया या फांसी चढ़ गया आजादी का एक मत में नजर यह भी था कि हम अपने जहनों को तो आजाद करें दो सौ साल जिसके नीचे रहे फितर अमल है कि आप उससे असर लेंगे लेकिन हमारे साथ उन्होंने क्या किया हमारे कल्चर को अपने पैरों तले रोंदा जो हजूर सरसलम के सर का ताज था उसको मैरियट और पीसी और इस तरह के होटेल्स के बाहर जो दरबार है उसके सर पे रखा जो वक्त का सरदार होता था आज भी सरदार चौधरी इज्जत वाला आलम उनके सर पे ताज होता है हजूर सलम का कोला मुबारक होता है पगड़ी होती है उसके सर पे रखा ताकि डिस्ग्रेस हो आपके कौमी लिबास में सर पे पगड़ी रख के दरवाजा खुलवाते हैं आपसे आपके लिए ये कल्चर हम चेंज ना कर सके वो सोच हम चेंज ना कर सके तो कायद क्या कहेंगे स्टेट बैंक को कहा कि मैं बड़े और से आई शेल वॉच विथ कीननेस इसको पढ़े आप आई शेल वॉच विथ कीननेस द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 
and devising the banking principles according with the Islamic economic system. Or, he also says, "Lovely speech." I have heard it two or three times. State Bank is on the side. There is no harm in them. They have made a speech. No one has done it. آپ نے فرمایا کہ میں ویسٹرن اکنومک سسٹم کو دیکھ چکا ہوں یہ عالمی دنیا کو دو عالمی جنگوں کے سوا کچھ نہیں دے سکا آو ہم مغرب کو اپنا معاشی نظام اسلامی دیں اور ہم نے ان کو ٹائی لگا کے یہ سب پیش کیا جب پتہ نہیں کہ انگریز سے بڑا انگریز تھا جو آخری وقت میں یہ کہہ گیا آج میں در بیٹھا کہہ رہا تھا سوچ جانتا میں آپ سے قائد کی کون سی ایسی بات کروں وہ قرآ کے سامنے جب گئے کراچی میں ان کی گیارہ اگست کی سپیچ کو لے کر بڑے ڈرامے کریٹ ہوئے گیارہ اگست کی سپیچ میں کون سی نام اسلام ایک بات قائم بھی کی ہے کیا اسلام غیر مسلموں کو مذہبی ازادی نہیں دیتا دیتا ہے کیا اسلام غیر مسلموں کے اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں دیتا ہے کیا ان کی لائف لیبرٹی پراپٹی کی فاظت کی زبانت نہیں دیتا تو یہی تو کا بات کی لائک راہ فی الدین there's no compulsion in religion اللہ کہتا ہے تو جب وہ کہتے ہیں کہ وہ فری تو گو ٹو ٹیمپلز یا فری تو گو ٹو ماسکس اور چرچز تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ آپ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ ان کے دو نمبر جھوٹے خدا کو برا مت کو ہوتے ہیں وہ تمہارے سچے اچھے خدا کو جھوٹا نہ کہیں ان کی بات دلاؤں کی فاظت کرو ہاں ان کو دین کی تعلیم دو ترویج دو اور اگر آپ کے اس نے اگر علاقہ آئے تو ان کو زمین کی حیثیت دو یا اسلام قبول کریں اچھا سی آگے لیکن آپ کو ان کی بیشتی کا ان کی جان نہیں کہا جب تک وہ تلوار نہ اٹھنے کوئی ہے کوئی آپ وَلَا تَقُولُ لَمَا يُقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَا بَلَا حِيَاءُ وَلَا كِنَّا تَشْعُرُونَ تو قائد نے مکلاس سپیچ کرتے ہوئے کراچی میں فرمایا تھا یہ پڑھیں آپ اور اپنے بچوں کو بتائیں یہ چھپائیں گئی یہ بات ہے ہم سے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ جس بات پہ بنا تھا وہ بات پوری نہ ہو آپ اس ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہوتی ہے شرم نہیں آتی ان کو یہ بائیس کروڑ کے مر گئے ہیں ہمیشہ دو تین سال بعد یا خط میں لبوت پہ حملہ ہوتا ہے اور یا اسرائیل کی بات چلی جاتی ہے جب تک ایک بھی ایسا نوجوان زندہ ہے کسی کا باپ بھی پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرا سکتا جو بند کرنا ہے بیٹھ کے منصوبے بنا رہے ہیں ان کے کوئی بائیس کروڑ کو دفن کرنا اور قائد کو روح کے بھی ساتھ دفن کرنا کیونکہ قائد نے کیا کہا تھا یہ بند ہے ناچیز اسمبلی کے فلور پہ تاریخ رقم کر کے چلا جائے میں نہیں رہوں گا فضاء میں یہ باتیں گھومیں گی کہ قائد نے کیا کہا تھا آپ سے ٹھائی سال پہلے دوزار انیس میں تیس سال پہلے یہ بات آئی کہ جناب اسرائیل سے کوئی جہاز آ گیا ہے اچھا یہ بات آئی میں کھڑے ہو کے یہ کہا قائد کی بات میں نے ان فلور اور سینٹ اور پاکستان کی کہ قائد نے فرمایا تھا کہ اسرائیل is the illegitimate child of west اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے اس کو تسلیم کرنے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں قائد سے کوئی بڑا لے گیا تو قائد سے کوئی بڑا قائد آزم دوسرا کوئی لے اور وہ وہ فتوہ چینج کر لے تو پھر ٹھیک ہے بڑے لوگ خاموش بھی رہ جاتے ہیں اس بات پہ وہ یار زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے اس میں جو عزت تھی کسی کے باپ میں روک سکی چھوڑو حضر علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کو ویسی جہ ہے اگر اس زندگی کا اینڈ اسی پہ کہ موت ہے تو شہادت بہترین انجام ہے ایسے ہی ہے نا تو یہ بات بھی قائد کر گیا پڑھا ہی نہیں آپ نے آپ کو کسی نے پڑھنے ہی نہیں دیا جو ویسٹرن ایڈوکیشن سسٹم ہے میں وہ کلاب آلی بات پھر آؤں گا بھی کروں گا وہ بات ویسٹرن ایڈوکیشن سسٹم جہاں سے میں پڑھا رہا ہوں وہاں آپ کو مفتی محمود صاحب مفتی شاہ نزائی صاحب مفتی آزم پاکستان شاہ ولی اللہ وہ وغیرہ نہیں اس طرف آپ کو نہیں جانے دیتے وہ کہتے ہیں یہ والا پڑھو اور جو آپ مدرسوں میں ہیں ان کو اس طرف ہی جب انگریز کے دور میں انگریز سے پہلے جب مسلمان کے بیچے یہ بار سخیر تھا مدرسے میں دنیا اور آخر دونوں پڑھائی جاتی جا کے چیک کرنے جب اللہ کہتا ہے کہ اس خوال رب و قرل ملائی کہ دین نہیں جائے من فلد خلیفہ کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں تو ہم میں سے کچھ لوگ دین کی ترویج کریں گے اور ہم میں سے کچھ محمدی پائلٹ محمدی راکٹ انجنیئر محمدی انجنیئر محمدی ڈاکٹر بنیں گے اگر آپ نہیں بنیں گے تو وہ بنیں گے پھر آپ کو ڈرون سے ماریں گے اور آپ سب جنانے پڑھتے رہ جائیں گے تو کیوں نہیں جاتے ہم اس علم کی طرف جو ہماری میراس ہے تو قائد نے وہ کلاہ کو کہا گیارہ گست کی سپیچ کے بعد انگریزی میں ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اطلاعات مل رہی ہیں اور یہ کنفیوزن کیوں ہے وائی دس پاس 
فرس انگریزی میں کنفیوژن کو کہتے ہیں شک شبات کو وہ کہتے ہیں اس شریع لا کوئی اور نہیں اینگلو سیکشن لا نہیں جو ہم پڑھے ہوئے ہیں اکلا کی کہ لارڈ نے کہا کہ قانون کی بات قائد نہیں کی تھی قائد کیا کہتے ہیں جا کے پڑھو نا اور وہ قرآن کو بھی کہتا ہوں بڑے بڑے جورس کو بھی کہتا ہوں بڑے بڑے جج صاحبان کو بھی کہتا ہوں پاکستان کے بڑے بڑے وہ قرآن نامی گرامی جریف کیس کے پانچ کروڑ لیتے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں جا کے چیک تو کرو کراچی بار ایسوسیشن کو کیا کہا تھا قائد نے کہ شریعہ لا is as relevant today as it was 13-1400 years ago کہ شریعہ قانون آج بھی اتنا ہی relevant ہے جتنا چودہ سو سال پہلے تو دوستو ایک تو اس شتاہم بائیم کو ختم کریں پاکستان کرمے کے نام پہ بنا تھا اس پہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کرمے کے نام پہ چلائے گا کون جو لوگ مستعر لے گئے انہوں نے تو صرف یونین جیک اتار کے پاکستان کا جنڈا اوپر لہرایا اور نظام وہی چلایا اکنومک سسٹم وہی جوڈیشن سسٹم وہی آپ کا بیروکریٹک سسٹم جس سے آپ کا ڈی سی ڈی پیو کے پاس جاتے ہیں لے کے دینا ہے انصاف جب تک علی محمد جیسے کسی منسٹر یا کسی ایم این ایم پی سے آپ نے فون نہیں کروایا آپ اندر گس کے دکھائیں مجھے تو اکنونک سسٹم جب تک اسلام پہ لے کے نہیں آئیں گے جب تک ہم اپنا جوڈیشن سسٹم مکی سعودی عریبیا سے تشریف لائے ہیں کچھ دوست ہمارے یوکے میں بھی رہے ہوں گے اس طرح کے ممالک میں آپ کسی سے ظلم کر کے دیکھیں وہ آپ کو دھمکی دیتا ہے کیا کہتا ہے یہ نہیں کہتا میں بندے لے گیا ہوں گا وہ کہتا ہے میں تمہیں کوٹ لے کے جاؤں گا کیوں سسٹم ایسا ہے ظلم کرو گے عدالت نہیں دیکھے گی علی محمد ہے یا کوئی عام آدمی ہے انصاف کرے گی اور جس نے دنیا میں چاہے مسلمان ہو غیر مسلم جس نے عمر انسان قائم کر دیا سکینڈینیوین کنٹریز میں عمر لوگ پڑھایا جاتا ہے میرے بھائیو آپ کو پتا ہے نو مسلم کنٹریز ہیں ایون اس میں بہت سی جو ہیں وہ وہ کرسٹن بھی نہیں ہیں اور رسول کو بھی نہیں مانتے اپنا جو ان کے کرائسٹ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کرائسٹ کہتے ہیں ان میں سے تو بہت سے جو ہیں وہ کمیونزم پہ بلیو کرتے ہیں لیکن جو انہوں نے عمر لوگ پہ عمل کیا حضر عمر فاروق حضر اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آج اب عمر فاروق حضر اللہ عنہ کا لوگ یہاں امپلیمنٹ کر کے تو دکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس عمل پہ عمل کر کے تو دکھائیں ہم سب عمل کر کے دکھائیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی سے زیادہ بیٹی تو کائنات میں کوئی نہیں ہے معزز حضر فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کی چلے گئے کیا کہ کوئی جرم فاطمہ بنت محمد بھی کہیں گے تو اس پر بھی حق خائم ہوگی کہا فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا تو کب عمل کریں گے اپنے ملک میں میں کسی کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا میں عمومی بات کر رہا ہوں اکنومک سسٹم عدالتی سسٹم جب انصاف پہ آئے گا اور جو حکومتی نظام ہے وہ جب اور وہ تب آئے گا میں آج عملی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کوئی جذباتی نعرے بھی نہیں لگوانا چاہتا اور صرف جنت کمانے بھی ہم نہیں آئے جنت بلکل ہمارا مطمئن نظر ہے لیکن اس دنیا میں جب تک اللہ کا نظام نہیں آتا جب تک ہم اس دنیا میں کفر سے اپنا بھگا نہیں لیتے جب تک اپنی مسجد ایکسا کو آزاد نہیں کرتے اور یہ ہندوستان کو بھی میں کہتا ہوں ایکسر مودی کو کہتا ہوں کہ تم پاکستان کی کشمیر کی بات کرتے ہو ہم نے تو سری نگر پر پاس ہی نہیں کرنا تمہارا تو مال خیرہ بھی ہمارا ہے ادھر بھی تو پاکستان کا جنڈا کبھی اسلاف کر رہا تھا پھر کون کرے گا یہ کام کون کرے گا یہ کام یا آپ اور ہم کریں گے انشاءاللہ آج ہم نے صرف آپ کو تو پتا ہے جو ہمارے کوٹ ٹائی لگا کے جاتے ہیں آپ کے ہمارے بھائی ہیں بچے میرے بھی بچے اسی سکول میں پڑھتے ہیں ان کو پتانا نہیں ہے کہ سید شہلا کون تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے ان کو پتانا نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق حضرت اللہ عنہ کو کیوں اللہ کے رسول نے مانگا کہ دونوں عمر میں سے ایک دے دے لیکن عمر بن خطاب دے دے تو میں تم سے راضی ہوں گا ان کو پتانا نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف عرب پتی بن کے بھی حضرت اللہ عنہ کیوں اشان و بشرا میں اور جنت میں مقام اپنی زندگی میں بنا گئے سات بن نبی وقاس کا مقام ان کو کون پتائے گا کیا صرف مدرسوں میں پڑھ کے اور جو نورن ایڈکیشن سسٹم ہیں ان کو کون پتائے گا اور اگر مدرسوں کے بچے صرف اس طرف آئیں گے اور آپ جن جن نائم نہیں بنیں گے تو نظام نہیں چلے گا چاہے آپ دس مجھے دس نسلیں اور بھی گزر جائیں تو ایک تو یہ نکتہ کہ ہم یہ ڈسٹنس دور کریں مذہبی لوگوں کا اور امور مملکت کا اور پھر خدا رہا پہلے میں اپنے پہ امپلیمنٹ کروں پھر آپ کریں جس بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہے میں عمران خان سے پوچھوں آپ حضر امان صاحب سے پوچھیں 
حضرت عمر فاروق سے بڑا کوئی ہے تو اگر عمر سے سوال ہو سکتا ہے تو فضل امان صاحب سے اور عمران خان سے نہیں ہو سکتا وہ کون کرے گا عمران خان سے سوال تو فضل امان صاحب کے لوگ کرتے ہیں میں کروں گا تو بات بنے گی اور فضل امان صاحب سے تو ہم روز تقاریر کرتے ہیں ان کے اپنے بننے میں کبھی کوئی ہمت پیدا ہوگی کوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسا اس کے پیر ان کے پیروں کی خواب جیسا کوئی پیدا ہوگا پیدا ہوگا تو ملک آگے پڑے گا پھر ہمیں کوئی سٹیٹس مین ملے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا ہمیں کوئی شیر خدا ملے گا ان کا شاید آپ ہوگا کیا اللہ کے وعدے کمزور پڑ گئے جو مدد فاتح خیبر کو ان کی کیا آج نہیں آسکتی چودہ سو سر بات جب تاغوت اپنی پوری تاغوت اور آب و تاب کے ساتھ ہے ہر گھر میں گس چکا ہے ہر موبائل کے ذریعے پرنو کے رفی آم ہو چکی ہے آپ کی بیٹی بچی آپ کو پتہ نہیں وہ کس کی سفون پر آتا میں ایسی آنت میں بھی جب کوئی اللہ سے مدد مانگے گا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے زیادہ مدد اللہ میں دے گا کہ چودہ سو سال بعد صحابہ کا نام لینے والے اور دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو دوسری اور آخری بات جس جس جگہ پہ ہوں اسلام اور پاکستان کی نظراتی سرادوں کی حفاظت کرو اور صلی پاکستان کی حکومت ہے اور آپ نے امیر سے ناظم اعلیٰ سے مت مانگو وہاں نہ ناظم اعلیٰ صاحب ہوں گے نہ امیر صاحب ہوں گے نہ پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم ہوں گے وہاں تو وقت ہوئی ہوں اللہ تجزی نفس و نان نفس ہے کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا تو جہاں جہاں پاکستان کی نظریاتی سمتوں پہ اٹیک ہو وہاں اپنا ڈیفنس ہم کریں علمی طریقے سے کریں کچھ کام خاموشی سے کریں اپنے جیسے غلامان رسول کو بغیر کسی کو کہیں خاموشی سے سسٹم کے اندر گساتے جاؤ پڑھاتے جاؤ اور سیٹوں پہ بٹھاتے جاؤ پھر میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے یہ اس چیز کے ہاتھ سے اللہ کے کرم سے میں اللہ کے حضور کچھ لے کے نہیں جاؤں گا لیکن یہ چیز سامنے ضرور رکھوں گا جو خاتم النبین کی قرارداد ابھی بلال وغیرہ سے بات بھی ہو رہی تھی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرارداد آپ کے اس بھائی کے ہاتھ سے دو ہزار بیس میں اللہ نے پاس کی آج لازم ہے لازم کر دیا ہے پارلیمنٹ سے ہم نے جو صدر جو وزیر اعظم جو چیف آف آرمی اسٹاف ڈی جی ایس آئی جو جج یا گورنر یا سیکٹری انٹیریئر یا کوئی آئی جی یا کوئی اسکول کا پرنسپل یا وائس چانسلر جو کوئی خط لکھے جو کوئی درسی کتب میں نام آئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف آئے گا وہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوگا ساتھی لازم ہے جو نہیں کرے گا وہ پارلیمنٹ اس طرح بات کا باقی ہوگا کہ کر رہے ہیں اور میں پی ٹی آئی نہیں میں صرف حرکارہ تھا میں صرف پڑھنے والا تھا کرانے والا وہ تھا اور سب کا تعاون تھا ایون نان مسلم نے بھی اس میں سپورٹ کیا پارلیمنٹ میں اور ایک اور لابی پاس کر چکے ہیں قرارداد جس کو انشاءاللہ لابی بنائیں گے جب کبھی موقع دوبارہ ملا کہ کوئی پاکستان کی دیکھیں یہ عملی کام ہے بہت سے غلامان رسول ممتاز قادری صاحب جیسے زمین کے اندر دفن پڑے نظام پھر بھی وہی ہے امور مملکت میں بنیادی کام کرتے ہوئے چلے جائیں قرارداد پاس کی پورے ایوان کے تعاون سے کوئی پاکستان کی یونیورسٹی سولہ سالہ ڈگری تک پک نہیں دے گی جب تک اس کو انشور نہ کر لے کوئی یونیورسٹی سرکاری تب تک ڈگری نہیں دے گی سولہ سالہ جب تک اس کو انشور نہ کر لے کہ قرآن کو اس نے سولہ سال میں ترجمہ تفسیر سے پڑھانے کا اعتمام کیا ہوا ہے اب کوئی یونیورسٹی نہیں کرتی تو باغی ہے مجھے پتا ہے آج پاکستان انٹرنیکشن سطح پہ ایک طرح سے غلام ہی ہے نہ ہوتے تو کب کام شریعت کا نظام لاغو کر چکے ہوتے لیکن اسی پارلیمنٹ سے جو ایک تاغوتی نظام کے اندر سے بنا ہوا ایک سسٹم ہے اسلام میں تو شورا ہے لیکن جب تک یہ سسٹم ہے اس کو ہمیں اسلام کے لئے استعمال کرنا ہے بھائی جب تک نہیں آئے گی کوئی اسلامی سسٹم پر تو اگر ہم ستو پی کے سو جائیں اسی سسٹم سے پاس کیا کہ جو پچوں سے ریپ کرے گا جنسی زیادتی کرے گا اس کو چوک میں پھانسی دو اسی پارلیمنٹ سے کرا کے گیا ہوں دو ہزار سترہ کی سولہ کی بات ہے ایک میں نام نہیں لیتا ایک خاتون پارلیمنٹرین نے ایک قانون نہیں کیا لی میرے پاس جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کی کچھ دوست پارلیمنٹرین سے ساتھ آئے انہوں نے کہا تم بڑا بولتے ہو اس کے ہمارا ساتھ دنیا کا کیا چیز ہے انہوں نے کہا چھوٹی عمر کی شاجیوں کے خلاف ایک بل کوئی لارا ہے تو اس پر میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ پڑی مولانا شرانی صاحب انہوں نے مجھے دی انہوں نے اس زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی چیرمنٹ بھی رہے 
اس میں رپورٹ میں یہ تھا کہ چھوٹی عمر کی شادیوں کا بہانہ بنا کے اصل حضرت عائشہ علیہ السلام کو ٹارگیٹ کرنے کا ہمیشہ پلان ہوتا ہے تو اس کو کبھی نہیں ہونے دینا اور اسلام میں ویسے بھی شادی عمر نہیں بلوغت کی بنیاد پہ ہوتی ہے تو اپوزیشن میں اس کو ہم نے واپس دلوایا اس خاتون سے اور اللہ اس کی عزت کرے اللہ اس کو درجے دے بلند کرے اس نے ہماری ریکویسٹ مانی اور اسے پوش ہی نہیں کہ واپس لے لیا ہماری حکومت میں پھر ایک دفعہ یہ چیز آئی میں نے اسمبلی کے فلور پہ ہی کھڑا ہو کے کہا کہ اس پہ استعفاء دینا پڑے میں دوں گا اس طرح کھڑا ہو پاس ہم نہیں کہا نہیں ہونے لیں گے نہیں ہوا بھی تک سکا میں ٹرانسٹرینٹر کی بھی بات کر دوں میں نہیں کہنا چاہتا ہے اس ویڈیو میں سیاسی تو میں پہ بھی نہیں ہے جس کی حکومت میں پاس ہوا آپ کو پتا ہے ہمارے دور میں اس میں ترامیم آئی وہ نہ ریجیکٹ ہوئے نہ پاس ہوئے میری پچھلے دنوں بات ہوئے مشتاق صاحب سے بھی اور دوسرے بھی لوگوں سے انشاءاللہ سنر سے میں تو نہیں ہوں لیکن ہماری پارٹی بھی ہے اور بھی سارے غلماء میں رسول ہیں اس کو انشاءاللہ پاس کریں گے اور اسلام نیوز ریتی کون فرق کی اس کے رپورٹ بھی آگے غیر اسلامی ہیں تو خوابی لوت کیمر کو کوئی اس ملک میں جہاں سوچنائز نہیں ہونے رہے گا انشاءاللہ دیکھیں ہماری سب سے زیادہ ہمدردی اسلام سے ہے پھر جماعتیں بعد میں آتی ہیں یہ وہ نکتہ ہے جو میں رکھنا چاہتا تھا تمام جماعتوں میں غلامان رسول موجود ہیں ان سب کو چھوڑنا ہے ہم نے میں نے اپنی منسٹری میں ایک اپنے منسٹر کے لیٹر پیٹ پر ایک خط لکھا سب کو بیجوایا اپنی پارلیمنٹری افیرز میں وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ چیک کرنا وزارت قانون کا کام ہے لیکن ہمارے چونکہ منسٹری ایسی ہے کہ اس میں تمام منسٹری آتی دن آپ اپنی ایسٹر ذمہ داری یہ لگائیں کہ کوئی بھی قانون ایسا ہمارے قلم کے نیچے سے نہ گزرنے پائے کہ چاہے کسی بھی منسٹری سے آیا ہو جو اسلام کے بنیادی اصول اور عقائد کے خلاف ہو تو جب کوئی سب لوگ اپنا پائس میں کام کریں گے اور جب سب لوگ اپنا کردار ادا کریں گے عملی طور پر اور ہم تیار کریں لوگوں کو ڈاکٹرز، انجنیئرز، سائنس دان، ججز بڑے امپورٹنٹ ہیں بیوروکریسی، ڈی پی اوز، ڈیپٹی کمیشنرز فوج میں ہمارے ہی بھائی ہیں ادھر گولی کھانا آسان کام نہیں ہے بھائی جہاں فی سبیل اللہ پر لڑنے والی فوج ہے یہ سیاسی اختلافات کسی کے کچھ ایشوز پر ہو سکتے ہیں لیکن فوج سب کی سانجی فوج ہے یہ وہ فوج ہے اسلام کی فوج ہے جو لڑے گی انشاءاللہ اللہ کے نام پر لڑے گی اور لڑتی ہے تو ان سب جگہوں پر جب علامان رسول فوج کرام جائیں گے تو سسٹم آٹومیٹیکلی اسلامائز ہو جائے گا تو آخر میں میں نے سو کر بار پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں بڑے مولانا صاحب کو بھی اور جو ہمارے عالمہ حضرات فوت ہوئے ہیں جو شہید ہوئے ہیں عظم تاریخ صاحب ان کے لیے بھی مغفرید کی دعا ہے سب کے لیے دعا ہے دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جس پلیٹ فارم پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ میں آیا ہوں چونکہ میں ریاستی ہوتے پہ رہا ہوں میں ہر ہر طبقے کے پاس جاتا ہوں اور میں ان کے محبت کی اور اسلام کی بات کرتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے یہ پتا ہے میں دو سو پرسن مجھے پتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے کسی بھی صحابی کسی بھی اہل ادائے کسی بھی مسلمان کے خلاف کبھی نہ فرطائیں گے اس بات میں ہی بات میں محبت کی صحابہ کی اہل ادائے کی اور اسلام کی حرمت کے تحفظ کی بات یہاں سے ہوئی ہے اور پگڑی ہوئی ہے اور ہر دور میں ہوئی ہے اور انشاءاللہ آخر کو ہم مسلمان ہیں تھوڑے بہت اختلافات کے ایک سائٹ پر رکھے بنیادی چیزوں پر اگر ایک ہیں تو ہمارا دشمن بڑا مضبوط ہے اور وہ بڑا اس نے دنیا میں پنچے گاڑے میں وہ کشمیر میں بھی گھسا ہوا ہے وہ فلسطین میں بھی گھسا ہوا ہے وہ پاکستان کی بھی نظریاتی سرندوں کو تباہ کر رہا ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں میں ایم ایس او کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس مبارک موقع پہ جو رب لبل کا مہینہ ہے آپ نے ایک فکری محفل جو ہے وہ مناقض کی اور اس میں تمام جماعتوں کو بلایا اور جس طرح کی گفتگو ہے ہاں اور بھی جماعتوں کو لیڈران نہیں ہیں برسل صاحب نے کی ہیں ینگ مین ہے لیکن میں پشیر کرتا ہوں انہیں خوبصورت دینی باتیں کی ہیں آپ سب کے لیے میری یہی دعا ہے جو میں نے شروع میں کی کہ ہم بھی مرضی سے نہیں آئے اللہ کو پتا ہے جب وہ ہمیں تخلیق کر رہا تھا اپنے سوچ کے مطابق اس نے جو ہمارا منزل اور مقصد بنائی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں وہ حاصل ہونے دے حاصل کی تو حکرنے کی توفیق دے اور اپنی کجرویوں اور اپنی بدامالیوں کی وجہ سے وہ منظر ہم سے رہ نہ جائے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا پاکستان مرا تکبیر پاکستان کا مطلب کیا مزا نہیں آیا کھانا کھالو گیا اور تو پیارے میں بھی صحیح پکڑا کھایا ہوگا نہیں ایسے نہیں آیا کھڑا جو سارے بزرگ نہیں ہے فرنٹ دو روز علماء کرام اور ہمارے آنا حضرات بیٹھے ہیں یہ لڑکے نوجوان جو سارے کے سارے غلام رسولیں کھڑے ہو جاؤ ابھی نارا ایسا مضبوط لگا ہے کہ اڑ جائے ادھر بڑے میوزک چلتے ہیں اس طرح کی محفلیں کم کم ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے آپ نے آنس کی شیطان بگایا ہے آج نارا
رسول میں محمد رسول میں اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امين يا رب العالمين